today our topic is acceptance acceptance means giving consent to the offer last time we have studied offer what is valid offer and what are the essentials of a valid offer agar aapko offer ki definition yaad ho to offer ki definition humne padhi thi according to section 2a that when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other so such act or abstinence is he said to make a proposal means ke jab koi shakhs isliye kisi ko apni razamandi pesh kare ki main aapke sath is contract mein enter hone ja raha hu ya main aapko ye offer dena ja raha hu to wo kya tha offer fir aapne uske essentials bhi padhe essentials of a valid offer अब जो हमने पढ़ना है इस ऑफर के जवाब में क्या होगी एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस क्या होती है रजामंदी तो रजामंदी की डेफिनेशन कानून में क्या है अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू बी ए प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज हैसेंट टू दैट ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस राइट के एक्सेप्टेंस क्या है एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि जब जिस शख्स को अब इसमें इसके अंदर तो जो अगर दूसरी दूसरी लाइन पढ़े ना तो लिखा हुआ व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड तो किसको प्रपोजल किया जाता है ऑफरी को ये दरअसल ऑफरी की डेफिनेशन है द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड तो जब ऑफरी सिग्निफाइज इज एसेंट अपनी रजामंदी को सिग्निफाई करे अब वो सिग्निफाई एक्सप्रेस भी कर सकता है वो इम्प्लाइड भी कर सकता है तो टू डैट तो इसका मतलब है ए प्रपोजल वन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस और जब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो इट बिकम्स ए प्रॉमिस तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू बी एक्सेप्टेंस मींस ए प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट टू डैट ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस ओके तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर सम ऑफ द रूल्स या जिसको आपके बुक में असेंशियल्स का नाम दिया हुआ है असेंशियल्स फॉर ए वैलिड एक्सेप्टेंस तो फर्स्ट असेंशियल इज इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ऑफर आपका यहाँ पे जो फर्स्ट असेंशियल आपकी बुक में लिखा हुआ है इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी तो यहाँ इस स्लाइड में ये मिसिंग है इस स्लाइड में ये वाकई मिसिंग है तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं एक्सेप्टेंस बाय ऑफरी An offer can be accepted only by the person to whom it is made. It cannot be accepted by another person without the consent of the offerer. So obvious thing is that acceptance who will give? Who has been offered? Who has not offered? Why will he give acceptance? So first of all, they are telling you the essential that acceptance should be made by the offeree only. X offered to sell his house to Y. Z, who was aware of such offer, said he is ready to buy X house. So there is no contract with Z because Z to party he nahi tha contract ka. X ne Y se baat ki hai, so Y hi uska jawab de hai. Ab agar Z aake kahega ki I want to uh, buy your house, so this is wrong, right? Acceptance wohi dega jisko offer hui hai. Second is jo ki yahan pe likhi hui hai, acceptance must be absolute and unconditional ya unqualified. means uh, um, the acceptance must be absolute and unconditional means that if the offeree imposes any condition in his acceptance so it is not a valid acceptance but it becomes a counter offer jis tarah humne last time mein padha tha yahan example se aapko baat samajh aayegi ki a offers to sell his watch to b for rupees 500 b replies that he can buy it for rupees 300 so ab wo 500 mein dene ki baat kar raha hai aap 300 mein lene ki baat kar rahe hain so means aap usko counter offer de rahe hain ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई एक्सेप्टेंस वो होती है कि ठीक है जी आ, मैं आपके बताए गए जो भी आपने मुझे शरात जायज शरात बताई हैं उनके मुताबिक मेरी जो आप एक्सेप्टेंस जो है उसको कबूल कीजिए तो इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल या अनक्वालिफाइड फिर है जी एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर सेकेंड पॉइंट है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफर आपकी बुक में ये पॉइंट नंबर फोर है The 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 offeree offeree must communicate the acceptance to the offerer in a clear manner. If the offeree accepts the offer but does not inform the offerer about his acceptance, तो no contract is formed. ठीक है कम्युनिकेशन का हमने लास्ट बड़ा अच्छा टॉपिक पढ़ा था बड़ा मैंने आपको उसको ग्राफेटिक ग्राफ के जरिए उसको मैंने समझाने की कोशिश की थी आपको अगर आपको समझ आ गई हो तो offerer जो ऑफरी जो है वो सौ अपने पास इस चीज को रखे रखे कि जी मैंने इसको कबूल कर लिया है 
मैं आपकी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ तो ऑफर को कहा से खबर होगी कि उसकी ऑफर एक्सेप्ट हो गई है ऑफर तक जब तक बात कम्युनिकेट नहीं होगी एक्सेप्टेंस तब तक उसको वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहा जाता यहाँ एग्जाम्पल है कि ए ऑफर्स बाय लेटर टू परचेज बीज हाउस बी एक्सप्रेस इंटेंशन टू सेल इट बट डज नॉट रिप्लाई अब लेटर पढ़ के वो मान तो गया लेकिन उसने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उसका मानना है किसको पता है तो ए हैज नो लीगल रेमेडी अगेंस्ट बी उसको चाहिए कि अगर वो माना है तो फिर उसके बारे में उसको बताइए उसको इन्फॉर्म करें ठीक है उसके बाद है जी एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ प्रेस्क्राइब मैनर एंड इन ए रीजनेबल मोड ये यहाँ आपकी बुक में ये पॉइंट नंबर थ्री है कि इफ द ऑफर प्रेस्क्राइब ए पर्टिकुलर मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस द ऑफर मस्ट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दैट मैनर तो ये हमने लास्ट टाइम वैलिड ऑफर की असेंशियल में पढ़ा था कि वैलिड ऑफर के असेंशियल में पॉजिटिव कंडीशन तो रखी जा सकती हैं नेगेटिव कंडीशन नहीं रखी जा सकती तो पॉजिटिव कंडीशन के लिए क्या है कि उन पॉजिटिव कंडीशन को आ, उस ऑफरी को हर हाल में मानना होगा यहाँ एग्जाम्पल है कि ए मेक्स एन ऑफर टू बी एंड हिम टू एक्सेप्ट ऑफर बाय टेलीग्राम अब बी सेंस इज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट तो ये तो गलत हुआ ना उसने टेलीग्राम से मांगी थी तो उसको टेलीग्राम से ही देनी चाहिए थी वाई हीज सेंट हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट तो इट इज नॉट ए वैलिड एक्सेप्टेंस नेक्स्ट वन इज एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन ए रीजनेबल टाइम आपके पास ये पॉइंट सेवन में है कि इफ द ऑफर स्पेसिफाइज अ टाइम पीरियड फॉर एक्सेप्टेंस इन हिज ऑफर द ऑफर मस्ट गिव एक्सेप्टेंस विद इन स्पेसिफाइड टाइम इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड देन the acceptance must be given within reasonable time the reasonable time depends upon the circumstances of each case theek hai kya matlab hai ki jo waqt jo muddat di gayi hai suppose unko kaha gaya ji aap mujhe aaj suppose aaj hai tuesday hai aaj to aap unko kahe ji mujhe kindly friday tak bata dijiyega ab agar friday tak jawab nahi aaya to kya ka samjha jayega to baat khatam ho jati hai reasonable time means एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम ठीक है उस वक्त से पहले पहले जब तक कि उसकी ऑफर खत्म ही ना हो जाए उससे पहले एक्सेप्टेंस दे देनी चाहिए उसके बाद जी एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड एन ऑफर मतलब एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं हो सकती इट मस्ट बी फॉलोड बाय द ऑफर ना यहाँ चैप्टर यहाँ जो आपके पॉइंट नंबर सिक्स में लिखा हुआ है ना एक्सेप्टेंस फॉलोज ऑफर ये नहीं है ऑफर हुई नहीं है और आप एक्सेप्टेंस दे रहे हैं ऐसा तो नहीं हो सकता ना तो पहले ऑफर होगी फिर एक्सेप्टेंस होगी तो यहाँ एग्जाम्पल है कि ए ऑफर रिवॉर्ड फॉर एनी वन फाइंड हिज लॉस्ट डॉग बी इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर फाइंड एंड रिटर्न डॉग बी कैन नॉट क्लेम द रिवॉर्ड मतलब उसको उस ऑफर का पता ही नहीं था और जब उसको उसका पता नहीं था मीन्स उस तक वो कम्युनिकेट नहीं होती तो अब वो उसके लिए कह भी नहीं सकता जी मुझे वो चीज दी जाए बिकॉज क्या है कि वो उसके नॉलेज में नहीं थी ठीक है नेक्स्ट इज एक्सेप्टर मस्ट शो ऑन इंटेंशन टू फुलफिल द टर्म ऑफ ऑफर एक्सेप्टर को ये चाहिए ये जो भी वैलिड टर्म्स ऑफ ऑफर थी जो भी पॉजिटिव कंडीशंस ऑफ ऑफर थी उनको वो फुलफिल करने के लिए तैयार है देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पार्टी और पार्टीज टू होम द ऑफर इज मेड ये सेवंथ पॉइंट वही आ गया जो आपका यहाँ की आपकी बुक में फर्स्ट पॉइंट था जो भी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि एक्सेप्टेंस बाय द ऑफर ओनली सिर्फ ऑफर ही एक्सेप्टेंस दे सकता है किसी दूसरी पार्टी को बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि वो उन दो पार्टीज के दरमियान किसी भी किस्म का लेन देन की बात करें तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय पार्टी और द पार्टीज टू होम द ऑफर इज मेड देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स वही बात जो अभी मैंने आपको फ्राइडे वाली बताई कि फ्राइडे तक का टाइम था फ्राइडे के बाद मोहलत खत्म हो जाती है उसने जो उसको एक टाइम पीरियड दिया था वो टाइम स्पेन दिया था वो टाइम स्पेन खत्म हो जाने के बाद उसकी एक्सेप्टेंस कोई मायने नहीं रखती acceptance must be given before the offer lapse offer khatam hone se pehle pehle acceptance de deni chahiye uske baad acceptance can not be implied from silence khamoshi ka matlab acceptance nahi samjha jayega khamoshi acceptance nahi hoti acceptance agar deni hai to usko jawab mein de fir aapke book mein yahan pe hai express or implied to so, offer must be express or implied ya to wo express term mein hogi या वो इम्प्लाइड टर्म में होगी अब इन सबको यहाँ डिटेल में बताया हुआ है आपके स्लाइड्स में यहाँ पे कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल सेक्शन सेवन वन एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस मस्ट कंफर्म विद द ऑफर इन ऑर्डर टू बी बाइंडिंग एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकालीफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ ऑफर वेदर मटीरियल इन मटीरियल मेजर और माइनर इफ पार्टीज आर नॉट एड आइडम ऑन ऑल मैटर्स कंसर्निंग द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट राइट 
Second is acceptance must be given within a reasonable time. If no time period is specified, तो फिर वो रिजनेबल टाइम में उसका जवाब देगा एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस से मुराद ये है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट बी इम्प्लाइड फ्रॉम साइलेंस ऑफ ए ऑफरी और हिज फेलियर टू आंसर अनलेस द ऑफरी हैज बाय हिज प्रीवियस कंडक्ट इंडिकेटेड दैट हिज साइलेंस मींस दैट ही एक्सेप्ट्स ठीक है हां अगर पहले से उनके درمیان कोई मामला ऐसे चल रहे हैं कि पहले भी उसने कहा जी अगर मैं खामोश रहता हूं तो आप समझ लीजिएगा तो ठीक है लेकिन इसकी भी कानून इजाजत नहीं देता है अगर एक्सेप्टेंस देनी है तो वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड उसको शो करना होगा उसको थैंक यू इसके साथ ही हमारा एक्सेप्टेंस का टॉपिक खत्म होता है अब अगर यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो यू आर मोस्ट वेलकम